Hi everyone, so welcome and welcome back to my channel. So first of all, Happy New Year guys. So guys, मेरी जो subscribers है उनमें से maximum subscribers जो है वो अभी teenagers है and वो लोग मुझे काफ़ी दिन से request कर रहा है कि दीदी क्यों ना आप एक teenage skincare routine upload रूटीन अपलोड करो सो टूडे फाइनली आई एम हेयर टू अपलोड अ गुड एंड अफोर्डेबल टीन एज स्किन केयर रूटीन सो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप एक टीन एजर्स हो या फिर आपके डॉटर या फिर सिस्टर या फिर कोई फ्रेंड अगर अभी टीन एजर्स है तो सो so, वीडियो को जरूर एंड तक देखना एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी जो कि अफोर्डेबल भी है एंड जो कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स बट मेक श्योर कि आप कोई भी प्रोडक्ट को पहली बार अगर अपनी स्किन पे यूज कर रहे हो तो उससे पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लेना एक गुड एंड हेल्दी स्किन पाने के लिए आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करनी है ये बात तो सही है लेकिन सिर्फ एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके ही आपको गोल्ड ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन नहीं मिलेगा उसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी फॉलो करनी है तो पहले मैं आपको कुछ ऐसी बहुत ही इजी टिप्स दूंगी जिसको फॉलो करके आप एक हेल्दी लुकिंग ग्लोइंग स्किन पा सकते हो सो टिप नंबर वन पानी पियो खूब सारा क्योंकि वाटर रियली हेल्प टू हाइड्रेट योर स्किन एंड स्किन अगर हाइड्रेशन स्किन को अगर प्रॉपरली हाइड्रेशन नहीं मिलेगा तो वो ग्लो कैसे करेगा सो so, पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंक एटलीस्ट थ्री लीटर्स ऑफ वाटर पर डे टिप नंबर टू अवॉइड जंक एंड ऑयली फूड एंड एड मोर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड सिट्रस काइंड ऑफ फ्रूट इन योर रेगुलर डाइट टिप नंबर थ्री अगर आप कोई भी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो उसको ना रेगुलर बेसिस में आपको फॉलो करनी है ऐसा नहीं है कि आज कर रही हूँ देन एक वीक बाद जाके उसको रिपीट uh, करूँगी ऐसा नहीं होता है अगर आप कोई स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो उसको रेगुलर बेसिस में करना चाहिए टिप नंबर फोर बहुत सारा प्रोडक्ट अपने स्किन पर मत लगाया करो क्योंकि उससे ना स्किन जो है वो खराब हो सकता है बस थोड़ा बहुत प्रोडक्ट यूज करके ही आप अपना स्किन को मेंटेन कर सकते हो उसके लिए आपको बहुत सारा प्रोडक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है टिप नंबर फाइव कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपने स्किन टाइप को जानो पहले कि आपके स्किन क्या है ऑयली है या फिर ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है क्या आपका स्किन टाइप है ये जानना एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को चूज करना इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो इसी टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आई होप कि ये जो स्किन केयर रूटीन वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस स्किन केयर रूटीन की जो फर्स्ट यानी कि पहला स्टेप है वो है क्लिनजिंग एंड क्लिनजिंग के लिए आप या तो कोई भी क्लिनजर मिल्क यूज कर सकते हो या फिर कोई भी फेस वॉश भी यूज कर सकते हो बट मैं जब अपनी टीन में थी तो मुझे ना लिटरली कोई भी यू नो फेस वॉश या फिर कोई भी क्लिनजर मिल्क सूट नहीं करता था क्योंकि मेरा जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है एंड साथ ही साथ कॉम्बिनेशन भी है तो मैंने बहुत सारा फेस वॉश ट्राई की थी लाइक like, जो क्लीन एंड क्लियर का था या फिर हिमालय का जो नीम फेस वॉश था पॉन्ट्स का फेस वॉश बट कुछ भी मुझे सूट नहीं करता था तो मैंने तब जाके दिस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट की एंड दिस टोटली चेंज्ड माय स्किन केयर गेम एंड दिस इज द डार्क क्रीम ब्यूटी बर्थिंग बर तो अगर आप चाहते हो तो आप इस डार्क की जो ब्यूटी बर्थिंग बर है यानी कि डार्क सोप है तो इसको भी एज अ क्लिनजर यूज कर सकते हो जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा स्पेशली अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मेरी तरह तो अच्छा तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टोनर यानी कि टोनिंग टोनिंग के लिए मैं आप सबको एक ही प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी वो है डाबर गुलाबड़ी का रोज वाटर अगर आप सोच रहे हो कि इसमें तो पैराबिन है तो जी नहीं इसका जो करेंट वर्जन है इसमें पैराबिन नहीं है देखो इसके पीछे लिखा हुआ है कि दिस इज पैराबिन फ्री एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड सो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वन बट अगर आपका मन पसंदीदा कोई भी टोनर है तो आप उसको ही कंटिन्यू करो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो कि आपको प्रॉपरली सूट करता है क्लिनजिंग टोनिंग के बाद जो स्टेप आता है वो है मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग के लिए मार्केट पे बहुत सारा अच्छा अच्छा मॉइस्चराइजर अवेलेबल है लाइक लैकमी का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर या फिर पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर निविया का मॉइस्चराइजर बट 
उन सारे मॉइस्चराइजर्स में पैराबिन है तो अगर आप एक पैराबिन फ्री प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस मॉइस्चराइजर विच इज द बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर ये काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है एंड इसमें पैराबिन भी नहीं है या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है इसमें क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है इसके अलावा बहुत सारा ब्रांड है लाइक वाओ स्किन साइंस सेंट पोटानिका मामा अर्थ प्लम गुडनेस इन सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी पैराबिन फ्री है क्रूएल्टी फ्री है एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्री है तो आप अगर चाहो तो इन सारे ब्रांड्स की जो मॉइस्चराइजर आता है मार्केट में उसको खरीद कर यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपका कोई भी मन पसंदीदा मॉइस्चराइजर है जो कि आपके स्किन को सूट करता है उसको यूज़ करना कंटिन्यू कर सकते हो तो ये तो गया क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग अब जो आता है वो है सनस्क्रीन सनस्क्रीन इज रियली इम्पॉर्टेंट चाहे सीजन समर हो या फिर विंटर हो अगर आप धूप में कहीं जा रहे हो तो ज़रूर अपने फेस पर हैंड पर सनस्क्रीन अप्लाई करना ना भूले तो मैं हमेशा जो सनस्क्रीन यूज करती हूँ वो है ये लैकमी का सन एक्सपर्ट ट्वेंटी फोर प्लस प्लस यूवी लोशन लाइट यू वी लोशन इसका फील भी बहुत लाइट है लाइक uh, like, लगाने के बाद आपको हैवी सा फील नहीं होगा जो कि मैक्सिमम सनस्क्रीन में होता है ना एक हैवी सा चिटचिटा सा फील होता है तो ऐसा कुछ इसमें फील नहीं होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली uh, इसमें पैराबिन है तो अगर आप पैराबिन फ्री सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो तो बायोटिक का सनस्क्रीन uh, जो है वो पैराबिन फ्री होता है एंड शायद न्यूट्रोजिना का जो सन ब्लॉक लोशन होता है वो पैराबिन फ्री है आप ट्राई कर सकते हो लेकिन सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले ज़रूर मॉइस्चराइजर लगाया करो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाओ वो ज़्यादा अच्छा होता है तो क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन एवरीथिंग इज डन नाउ अगर आप चाहते हो स्किन को एक्सफोलिएट करोगे तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप या तो डी प्रोडक्ट से एक्सफोलिएशन की काम चला सकते हो लाइक like आप जो राइस फ्लावर आता है उसमें थोड़ा सा बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर ऐड करके फिर उसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करके उससे आप स्क्रबिंग कर सकते हो या तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा स्क्रबर है जो कि है आई का हर्बल फेस स्क्रब इस तरह की ये जो स्क्रबर है इसमें कोई पैराबिन नहीं है पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है तो आप इसको भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो एंड इसका एक अलग से अगर रिव्यू देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर मुझे बताओ मैं इसका एक अलग से रिव्यू कर दूंगी लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि स्क्रबिंग आपको डेली बेसिस पर नहीं करनी है आपको वीक में एक बार और मैक्सिमम अगर आपके स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप मैक्सिमम दो बार अपनी स्किन को स्क्रबिंग यानी कि एक्सफोलिएट कर सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं एंड अगर आपका स्किन में कुछ सीरियस इशू है तो आप जरूर एक डमार्ट से कॉन्सल्ट करो
think this video will be helpful for you guys and if really that then please give me a thumbs up and if you are new to my channel then make sure you subscribe to my channel and also hit on the bell icon to get notified while I upload a new video on YouTube and you can also follow me on my Instagram my Instagram handle is its underscore me underscore jaita so yeah aaj ke liye bas itna hi main to lot honge apni next video par tab tak ke liye bye take care stay happy stay blessed and most importantly stay safe love you